हेलो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में एडजस्टमेंट लेयर्स क्या है पहले वो आपको मैं समझा दूँ देन आपको बताऊँगा कि क्यों इसको यूज़ करते हैं एंड क्या क्या यूजेस है एडजस्टमेंट लेयर ये है कि हम फोटोशॉप में कोई भी एक डिज़ाइन को एडिट करना चाहे एंड उसमें अगर कुछ कलर कॉम्बिनेशन ऐड करना हो डिज़ाइन को डार्क करना हो लाइट करना हो कोई भी एक मोटिव को भी या तो कोई भी एक लेयर को हम एडिट करना चाहते हैं तो हमारा फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करना पड़ता है तो हम एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ कैसे करते हैं एंड एडजस्टमेंट लेयर को कैसे प्रोफेशनली एक डिज़ाइनर के तौर पे यूज़ आप करके आप अपना डिज़ाइन स्किल को डेवलप कर सकते हैं वही चीज़ मैं इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ आ, मेरा कुछ पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में आ, आप लोगों को जानना है तो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में आपको अगर नॉलेज प्रॉपर चाहिए तो आपको एडजस्टमेंट लेयर का आ, बराबर यूज़ आना चाहिए एडजस्टमेंट लेयर का आप अगर अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे देन ही आप कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ईजी वे पर आप सीख पाएंगे एंड ईजी वे पर अपना डिज़ाइनिंग में आप कर पाएंगे सो so, इसीलिए मैं कलर कॉम्बिनेशन का आ, वीडियो बनाने से पहले एक अपना एडजस्टमेंट लेयर्स का पूरा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं एडजस्टमेंट लेयर्स का पूरा इन डिटेल में बताऊँगा कि ऐसे एडजस्टमेंट लेयर को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक यूज़ करना है एज ए डिज़ाइनर आप एक अच्छे से एडजस्टमेंट लेयर को सीख जाएंगे एंड उसका यूजेस कर पाएंगे तो आप आ, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना डिज़ाइनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं तो चलिए शुरू करें नमस्कार मेरा नाम है राकेश रहमान आई एम टेक्सटाइल डिजिटल डिजाइनर एंड वेलकम बैक टू तंजी टेक्स सो आज हमारे टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में आज हम एडजस्टमेंट लेयर का कुछ बेसिक यूजेस एंड एडजस्टमेंट लेयर को कैसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो वही चीज़ मैं बताऊँगा एडजस्टमेंट लेयर्स का ऑप्शन कहाँ से हम पिक करते हैं वो भी मैं बताऊँगा सो so, आप पहले फोटोशॉप में चलते हैं एंड प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं सो so, आगे अभी मैं फोटोशॉप में एंड आपको दिख रहा होगा मैंने एक डिज़ाइन खोल कर रखा है जिसमें एक फ्लोरल डिज़ाइन मैंने बनाया था बैकग्राउंड टेक्सचर के साथ तो वो डिज़ाइन को मैंने आ, कैसे बनाया ना कर इसका जो प्लेसमेंट कैसे किया है उसके बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं अदरवाइज़ आप मेरा प्लेसमेंट एंड रिपीटेशन का वीडियो देख के आप एक डिज़ाइन को रिपीट एंड प्लेसमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं सो भाई देवे हम अभी डिज़ाइनिंग में आते हैं एंड डिज़ाइन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडजस्टमेंट लेयर कैसे यूज़ करते हैं सो so, हमें अगर डिज़ाइन को थोड़ा सा ब्राइट करना हो या तो थोड़ा सा डार्क करना हो या तो डिज़ाइन में थोड़ा सा टिंट डालना हो तो हम कैसे करेंगे हम बेसिकली हम इमेज में जाते हैं एडजस्टमेंट में जाते हैं यहाँ पे हमारा पूरा एडजस्टमेंट का एक पैनल खुल के जाता है यहाँ पे पूरा हम एडजस्टमेंट जो दिख रहा है जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो सब को हम एडजस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे पहला जो चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो हमारा सिर्फ एक डिज़ाइन को ब्राइट एंड डार्क करने के लिए ब्राइटनेस कॉन्टर्स लेवल कर्ब एंड एक्सपोजर इन चारों का लगभग सिमिलर काम है लेकिन इसका यूजेस अलग अलग जगह पे हम करते हैं एंड इसका रिजल्ट भी थोड़ा सा अलग आते हैं सो एंड दिस नेक्स्ट में आते हैं हमारा वाइब्रेशन से शुरू करके कलर लुकअप तक जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है वो सब कलर मैचिंग एंड एक डिज़ाइन को कलर चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड दूसरा और भी इन्वर्ट पिस्टराइज थर्स वॉल ये सब बहुत भी बहुत सारा ऑप्शन है ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता अपना डिज़ाइनिंग में लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ लाइक इन्वर्ट करना हो तो कोई भी एक कलर को इन्वर्ट करना हो तो हम इन्वर्ट का ऑप्शन लेते हैं पेस्टराइज करना मतलब आ, कोई भी एक डिज़ाइन में थोड़ा सा डार्क पोर्शन को और डार्क करना हो तो हम पेस्टराइज करते हैं जो कि दूसरे हमारा जो ब्राइटनेस एंड कर्व लेवल में मिल जाता है इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं थ्रशोल्ड थ्रशोल्ड करना मतलब जो डिज़ाइन का डार्क पोर्सन है सबसे डार्क पोर्सन है वो पोर्सन को हम सिर्फ हाईलाइट करके बाहर निकालेंगे दूसरा और पोर्सन गायब हो जाएगा सो ग्रेडिंग मैप भी अपना यूज़ होता है सिलेक्टिव कलर भी यूज़ होता है सो बाकी सब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सारा चीज़ यूज़ होता है डी सेचूरेट हमारा कल कोई भी कलर का सेचुरेशन एकदम गायब करने के लिए या तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए यूज़ होता है मैच कलर भी आ, कोई भी कलर को मैच करने के लिए यूज़ होता है रिप्लेस कलर एंड इक्वल एजर ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो इसके लिए मैं इसके बारे में बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा हम आते हैं अभी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में कैसे एक डिज़ाइन को ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करते हैं लाइक इसमें अगर ब्राइट करना हो डिज़ाइन को थोड़ा सा मुझे तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया ब्राइट कर दिया इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया सो so, आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक डिज़ाइन में थोड़ा सा ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया पर जब इसको ओके करेंगे आपको दिखेगा कि डिज़ाइन का जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो गया एंड डिज़ाइन में हमारा जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का एडिटिंग हमने किया वो परमानेंटली सेव हो गया
वो है एडजस्टमेंट लेयर्स यहाँ पे आपको पूरा एक पैनल दिख रहा होगा कि हमने पूरा एक पैनल है जो एडजस्टमेंट लेयर्स का जो कि ब्राइटनेस लेवल का जो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन मैंने दिखा सब ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ से आप अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल जेट करके पहले अवस्था में आ गया एंड सिंगल लेयर पर हमें अगर कोई भी ब्राइटनेस डालना हो तो जस्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन क्लिक करके हमें अगर यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करें तो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो डिज़ाइन है उसमें तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ऐड हो ही रहा है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आई बटन पे बंद करके चालू करके देखते हैं तो उसका जो नीचे का लेयर है उसमें भी ये चेंजेस आ रहा है तो उसमें भी हमारा ये इफेक्ट अप्लाई हो जा रहा है तो ये इफेक्ट अप्लाई अप ना हो दूसरा जो लेयर में हमारा एक पर्टिकुलरली सिंगल लेयर में हम कैसे काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो एक सिंगल लेयर में हम अगर एडजस्टमेंट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है हम एक सिंगल लेयर में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसके लिए हमें मास्किंग का सहारा लेना पड़ता है लाइक हम आ, कोई भी डिजाइंस को आ, अगर आ, सिंगल लेयर में एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले दो ऑप्शन मिलते हैं मास्किंग एक अपना आता है क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन एंड एक आता है लेयर मास्किंग का ऑप्शन तो पहले मैं आपको लेयर मास्किंग का ऑप्शन दिखा देता हूँ एंड देन आपको क्लिपिंग मास्क को दिखाऊँगा क्योंकि लेयर मास्किंग थोड़ा सा समझना जरूरी है आपको पहले मैं डिलीट मार दिया है ना अगर आपको लेयर मास्किंग लेना है कोई भी एक डिज़ाइन में तो आपको डिज़ाइन को जस्ट कंट्रोल दबा कर सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में जो भी एडजस्टमेंट लेना है लाइक ब्राइटनेस लेना हो या झूल साइज को लेना हो तो आप इसमें क्लिक करिएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक मास्किंग किया हुआ आपका एडजस्टमेंट आ गया आप मास्किंग को देखने के लिए अल्ट दबा के इस थमनेल पर अगर क्लिक करेंगे तो मास्किंग खुलेगा एंड बंद होगा तो उसका एक अलग से विंडोज ओपन हो जाएगा सो so, यहाँ पे एक मास्किंग होके हमारा डिजाइन आ गया अब मैं इस पर अगर एडिटिंग करूँगा तो आपको ये ब्राइटनेस वाला लेयर में क्लिक करना पड़ेगा इसमें थंबनेल में क्लिक करना पड़ेगा एंड एडिटिंग चालू करना पड़ेगा सो so, मैंने इसमें एडिटिंग किया देखिए आपको अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ वही सिंगल लेयर के ऊपर एडिटिंग होते हुए दिख रहा होगा बाकी जो भी पोर्सन हमारे पास अवेलेबल है वो पोर्सन हमारा एडिट नहीं हो रहा वो कैसे हो रहा है वो हो रहा है मास्किंग के द्वारा मास्किंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ बहुत ही आसान चीज़ है लेयर मास्किंग करना आपको पहले सिलेक्शन लेना है एंड उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट लेयर क्लिक करना है तो मास्किंग का जो बेसिक है जो पोर्सन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पोर्सन हमारा वाइट है वो पोर्सन पे हमारा मास्किंग अप्लाई हो रहा है एंड जो पोर्सन हमारा ब्लैक है वो पोर्सन पर हमारा मास्किंग अप्लाई नहीं हो रहा यही कॉन्सेप्ट है मास्किंग का जो हमारा मास्क किया हुआ पोर्सन मतलब ब्लैक पोर्सन वहाँ पर कोई भी इफेक्ट या तो वो लेयर का कोई भी यूज़ नहीं होगा एंड जो पोर्सन हमारा वाइट है वही पोर्सन में हमारा यूज़ होगा एंड वही पोर्सन हमारा विजिबल रहेगा वही पोर्सन हम यूज़ कर सकते हैं सो so, इस तरीके से आप मास्किंग को यूज़ करके आप अपना एडजस्टमेंट लेयर को कोई भी सिंगल लेयर के ऊपर इफेक्टेड डाल सकते हैं लाइक like, आप अगर सेम तरीके से दूसरा और एक एडजस्टमेंट लेयर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं like, यहाँ पर यूज सेपरेशन ले लिया एंड uh, आप अगर बाई चांस यहाँ पर सिलेक्शन लेना भूल गए तो ये जो मास्किंग का ऑप्शन है वो मास्किंग को सिलेक्ट करिए इसको ड्रैग करके ऑल्ट दबा के ऊपर प्लेस कर दीजिएगा सेम आप मास्किंग आपका आ जाएगा सो so, वैसे तरीके से आप मास्किंग को भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं एंड देन आप इसको आसानी से अगर कलर बैलेंस चेंज करना हो या तो थोड़ा सा कलर बैलेंस चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं ऐसे तरीके से सो so, ऐसे तरीके से आप कोई भी लेयर लेना हो कोई भी मास्किंग के साथ लेयर लेना हो तो ऐसे तरीके से आप कंट्रोल दबा के कलर बैलेंस लेना हो तो कलर बैलेंस ले सकते हैं थोड़ा सा हमने ब्लू स्टोन दिया तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करेंगे तो आपका जो काम का वर्क फ्लो है बहुत ही अच्छा रहेगा एंड आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या एडजस्टमेंट इसमें यूज़ किया है क्या क्या एडिटिंग हमने किया है जो कि पहले वाला जो हमारा ऑप्शन था उसमें पता नहीं चलता हम एक साथ एक साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट एक ही लेयर पर नहीं ले सकते थे तो इसके लिए ये ऑप्शन मेरे लिए बेटर लगता है इसीलिए मैं आपको एडजस्टमेंट लेयर के बारे में पूरा बता रहा हूँ आज एडजस्टमेंट लेयर को कैसे पूरा यूज़ करते हैं एंड और एक भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ लाइक like, uh, हमें अगर इसमें कोई चेंज करना हो इसका अपोजिट ही थोड़ा सा कम करना हो इसका फील थोड़ा सा कम करना हो तो भी हम कर सकते हैं एंड इसमें ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है वो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन भी हम चूज़ uh, कर सकते हैं कोई भी ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन जैसे सॉफ्ट लाइट मार के देख लिया तो उसमें कैसा इफेक्ट आया तो ऐसे लाइक आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं अपना डिज़ाइन में कौन सा लुक अच्छा लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं सो लेयर मास्किंग के द्वारा कैसे एडजस्टमेंट लेयर यूज़ होते हैं वो आपको पता चल गया एंड दूसरा और एक ऑप्शन मैं आपको बता
दिस एडजस्टमेंट इज इफेक्टेड ऑल लेयर्स बिलो देन इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ एक सिंगल लेयर्स के ऊपर आपका इफेक्ट होगा दूसरा कोई भी लेयर के ऊपर आपका इफेक्ट नहीं आएगा एंड इसका दूसरा एक और एक ऑप्शन है आ, मैं आप इसको बंद कर देता हूँ एंड दूसरा अल्ट दबा के अगर जिस लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है उस लेयर का बीच में आप अगर आ, प्रेस करेंगे आपका माउस को तो आपको एक डाउन एरो दिख रहा होगा उसमें भी आप क्लिक करेंगे तो आपका सेम इफेक्ट आ जाएगा सो so, ऐसे इस तरीके से आप अगर क्लिपिंग मास करेंगे तो आपका लेयर में सिंगल एक लेयर के ऊपर भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं एंड दूसरा कोई भी और लेयर लेना हो तो उसके तरीके से भी सेम वो है आप ऐसे अल्ट दबा के क्लिक करिएगा नीचे का लेयर में एंड आपका एडजस्टमेंट वही सिंगल लेयर के ऊपर इफेक्टेड हो जाएगा सो so, इस तरीके से आप कोई भी एक लेयर को कोई भी आ, अलग से फ्लावर को आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं एंड उसके लेयर मास्किंग या तो अपना क्लिपिंग मास्किंग के द्वारा एंड uh, एक बोनस पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ आप अगर फोटोशॉप सीसी यूज़ कर रहे हैं आप अगर 2017 यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो भी एडजस्टमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं वो दूसरा डॉक्यूमेंट में आप कॉपी कर सकते हैं लाइक like, uh, जैसे कि हमें अगर एक ऑल ओवर गारमेंट डिज़ाइन हमने बनाया एंड देन वही ऑल ओवर गारमेंट डिज़ाइन से कोई कस्टमर हमें बोले कि उसी का हमें दुपट्टा चाहिए या हमें बॉटम क्रिएट करना है तो वही फ्लावर को हमें प्लेस करके दूसरा एक दुपट्टा या तो बॉटम क्रिएट करना पड़ता है तो सेम फ्लावर एंड सेम इफेक्ट हमें दूसरा डिज़ाइन में भी चाहिए होता है तो मैंने इसी फ्लावर एंड इसी कलर कॉम्बिनेशन में एक दूसरा दुपट्टा बनाया था वो आपको खुल के दिखा देता हूँ लाइक like, uh, ये दुपट्टा आपको दिख रहा होगा मैंने ग्रेडियन लाइन पर हटा देता हूँ सो so, ये दुपट्टा मैंने वही फ्लावर देखे और वही कलर कॉम्बिनेशन में बनाया था अब मैंने एक बार इस डिज़ाइन में अगर चेंज किया है तो इसका जो फ्लावर है उसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना है हमें जो एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वही एडजस्टमेंट को कॉपी करके हम दूसरा वहाँ पे डाल सकते हैं तो ये हमारा फ़ायदा मिल जाता है हम अगर फोटोशॉप का सीसी का कोई भी वर्सन यूज़ करते हैं लाइक कैसे करना है जस्ट आपको एडजस्टमेंट को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है तो एडजस्टमेंट को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आपको तुरंत ये जो भी ऊपर लेयर है उसका ऊपर वो प्लेस हो जाएगा सो पहले आपको क्लिपिंग मास्क को हटा देना है सो हटा दिया आपने अब इसको बंद कर देते हैं अभी मैंने पहले जितना भी हमारा फ्लावर का लेयर है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा सब अलग अलग रखा हुआ है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब मैंने अलग अलग उसको रखा हुआ है और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने फ्लावर को प्लेस किया तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कभी मैं बाद में बता दूंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है एंड कैसे यूज करते हैं तो फ्लावर को मैंने पहले एक साथ ग्रुप कर लेता हूँ जितना भी हमारे पास फ्लावर है एंड यहाँ पर भी फ्लावर्स है तो हमने फ्लावर्स को ग्रुप कर लिया ओके तो हमारे फ्लावर ग्रुप हो गया एक ही ग्रुप में तो ग्रुप करने के लिए हमें फ्लावर्स को लेयर पहले सिलेक्ट करना पड़ता है देन कंट्रोल जी दबाएंगे तो आपका ग्रुप हो जाएगा देन हम इसको कंट्रोल जे दबा के कॉपी कर लेते हैं एंड कंट्रोल ई दबा के हम इसको प्लेस सॉरी मर्ज कर देते हैं सो so, हमारा ये लेयर मर्जिंग होकर एक लेयर में आ गया आ, अभी हम जो एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर लेके आए थे वो एडजस्टमेंट को जस्ट ड्रैक करके नीचे लेके आ जाएंगे एंड उसी लेयर के ऊपर प्लेस कर देंगे देन हम इसको ओपन कर देते हैं एंड इसका जो हमने क्लिपिंग मास्क के द्वारा हमें एडजस्टमेंट कर देना है लाइक like आपको यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है सब so, ऐसे तरीके से आप अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका जो सेम इफेक्ट है एंड सेम कलर बैलेंस है आपको यहाँ पर फ्लावर के ऊपर दिख रहा होगा फ्लावर के ऊपर ही आ गया है सो so, हमारा जो सेम कलर कॉम्बिनेशन है ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा पीछे अभी तो ये जो सेम कलर कॉम्बिनेशन है ये सेम कलर कॉम्बिनेशन हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट में भी सेम कलर कॉम्बिनेशन आ गया अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमने सॉलिड कलर का एक पैच लिया था डिजाइन का थोड़ा सा लुक देने के लिए उसमें भी ये इफेक्ट हो गया है क्योंकि ये फाइल मेरा मर्जिंग कर दिया है सब फाइल को मैं तो उसके लिए मुझे लेयर मास्किंग का सहारा लेना पड़ेगा तो मैं कैसे करूँगा जस्ट आपको उसको मैजिक वन टूल लेना है यहाँ पे सिलेक्शन करके आपको ये सब टूल्स यूज़ आना चाहिए मैं आपको पहले ही बताया कि आपको फोटोशॉप का बेसिक नॉलेज लेना है तो आप यूट्यूब में से जाके कहीं से भी सर्च करेंगे तो फोटोशॉप का बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा इसलिए मैं छोटा छोटा चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ तो आपको डब्ल्यू प्रेस करके भी मैजिक वन टूल ले सकते हैं एंड आपको यहाँ से सिलेक्शन करके भी मैजिक वन टूल लेके आप जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा सो एंड सेलेक्ट करिएगा एंड इसका जो कंटिन्यूस बटन है वो बंद कर दीजिए तो जितना भी हमारा पोस्ट यहाँ पे ग्रे कलर है एंड जितना भी हमारा लाइट ग्रे कलर है वो सिलेक्ट हो जाएगा सो so, मैं यहाँ पे एक रफली सिलेक्शन ले रहा हूँ जो कि अभी टाइम का कमी है इसीलिए अदरवाइज आप अच्छे से आप
سلیکٹ آ گیا ہے کہیں کہیں پہ تو آپ کو ڈیزائننگ کرنے کے ٹائم تھوڑا سا اچھے سے دیکھ کے کرنا پڑے گا اینڈ دین ہمارے سلیکشن آ جانے کے بعد ہم یہ والا جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو آن کر دیتے اینڈ یہاں پہ ہم بلیک فل کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ماسکنگ میں جو پورشن ہمارا بلیک رہتا ہے وہ پورشن میں ہمارا ایڈجسٹمنٹ لیئر ایفیکٹیڈ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں بلیک سلیکٹ کرنے کے الٹر بیک اسپیس دبائیں گے تو ہمارا دیکھیے یہ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ لیئر کا یہ افیکٹ بن گیا تو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسان ہوئے پہ آپ اپنا ایڈجسٹمنٹ لیئر کو یوز کر پائیں گے ماسکنگ کے دوارا آپ پہلے کلیپنگ ماسک کر سکتے ہیں دین لیئر ماسکنگ کر سکتے ہیں اینڈ لیئر ماسکنگ میں آپ اپنا یہ والا آپشن یوز کر کے آپ کہیں پہ بھی بلیک کلر کا فل کر کے اینڈ وائٹ کا پورشن چالو رکھتے ہیں ایسے طریقے سے آپ ماسکنگ کر کے آپ ایڈجسٹمنٹ لیئر کو بہت ہی بے خوبی سے یوز کر سکتے ہیں سو آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کیسے لیئر ماسکنگ کو یوز کرتے ہیں اینڈ کیسے ایڈجسٹمنٹ لیئر کو پراپر وے پہ یوز کر کے آپ اپنا ڈیزائننگ کا ورک فلو بڑھا سکتے ہیں سو so, ایسے طریقے سے آپ اگر ایڈجسٹمنٹ لیئر کو یوز کریں گے تو آپ کا جو اوریجنل ڈیزائن ہے وہ بھی مینٹین رہے گا اینڈ اپنا اپنا جو ایڈجسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں سو so, اس کا جو ریشیو ہمارے پاس میں ہم جو ایڈجسٹمنٹ میں ریشیو دے رہے ہیں کتنا پرسنٹ تک آپ کر رہے ہیں کتنا پرسنٹ تک ڈارک کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھے گا اینڈ آپ کا فیل اینڈ اپوسٹی کے ساتھ بھی آپ آپشن کو پلے کر سکتے ہیں آپ کو بلینڈنگ موڈ کا آپشن مل جاتا ہے اینڈ فائنلی آپ کا جو ایڈجسٹمنٹ لیئر ہے وہ آپ دوسرا ڈاکومنٹ میں پلیس بھی کر سکتے ہیں سو یہ ہو گیا بیسک کنسیپٹ کچھ ایڈجسٹمنٹ لیئرس کا ابھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایڈجسٹمنٹ لیئر کا جو بھی پینل ہے یہاں پہ جو آپ کو دکھ رہا ہوگا جو بھی سالڈ کلر لینا ہو گریڈین لینا ہو پیٹرن لینا ہو جو بھی فسٹ پینل میں تین پینل میں الگ الگ سے سکھاؤں گا تب کے ڈیٹیل میں آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ کیسے ایڈجسٹمنٹ لیئر کو یوز کرنا ہے اپنا ڈیزائننگ فیلڈ میں سو so, آج کے لیے ویڈیو اتنا ہی آپ نے اگر ویڈیو میں کچھ نیا سیکھا آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا اینڈ تب تک کے لیے کیپ لونگ اینڈ بی کریئر یو گڈ بائی